जादुई चक्की एक गांव में दो भाई रहते थे विक्रम और राघव बड़ा भाई विक्रम बहुत अमीर था छोटा भाई राघव मेहनत तो खूब करता था लेकिन फिर भी वो अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी नहीं कर पाता था अपनी गरीबी से वो बहुत परेशान था विक्रम ने पिताजी की कमाई से राघव को उसका हिस्सा नहीं दिया था ना ही वो राघव की कोई मदद करता था दिवाली का उत्सव था सब जगह दियों की रोशनी थी घर घर में मीठा नमकीन नए कपड़े खुशियों का माहौल था विक्रम के घर पे बहुत ही धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही थी उसके बीवी और बच्चों ने नए कपड़े और जेवर पहन लिए थे कई तरह की मिठाइयों से पंच पकवानों से उसका घर भर गया था वहीं राघव के घर पर त्योहार तो क्या खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं थे वो मदद की अपेक्षा से अपने बड़े भाई के घर पहुंचा। सुनो भैया मेरे काम का अब कोई ठिकाना नहीं है मैं परेशान हो चुका हूं। मैं हर रोज काम की तलाश में बाहर निकलता हूं। लेकिन मुझे मायूसी के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता घर पे राधा और सूरज भूखे बैठे हुए हैं। मेरी कुछ मदद करो मेरे पास पैसे आते ही मैं तुम्हारा कर्ज लौटा दूंगा भैया राघव मैंने बहुत ही कड़ी मेहनत से ये ऐशो आराम कमाया है आजकल खर्चे भी बहुत बढ़ गए हैं तुम्हें भी कड़ी मेहनत करनी होगी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता अब तुम यहाँ से जा सकते हो सुनो भैया पिताजी ने जो मेरा हिस्सा दिया है वही मुझे लौटा दो मैंने आज तक तुमसे कभी नहीं मांगा लेकिन आज मेरे बुरे दिन चल रहे हैं इसीलिए मैं अपना हिस्सा मांग रहा हूँ तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे हिस्सा मांग रहे हो अभी यहाँ से दफा हो जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा राघव को अपने भाई के बर्ताव से बहुत बुरा लगा वो काम की खोज से जंगल की ओर चल पड़ा कुछ दूर चलते ही उसे वहाँ एक बूढ़ी औरत दिखाई दी उसके सामने लकड़ियों का ढेर था राघव ने सोचा कि अगर मैं इनकी मदद कर दूं, तो मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं। क्या मैं ये लकड़ियाँ आपके घर तक पहुंचा दूं माताजी? आप मुझे उसके बदले कुछ पैसे दे देना और भी कुछ काम होगा तो मैं वो भी कर दूंगा जरूर मेरी मदद करने का पैसा मैं तुम्हें जरूर दूंगी लेकिन तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो घर पर बीवी बच्चा भूखे हैं। खाने के लिए घर पर अनाज का एक दाना भी नहीं है कहीं भी काम नहीं मिल रहा है दुखी मत हो ये लो केसर की मिठाई कुछ आगे चलते ही चार घने पेड़ दिखेंगे उनके पीछे ही छोटी सी एक गुफा है उसमें तीन बोने रहते हैं और उन्हें ये मिठाई बहुत पसंद है जैसे ही वो ये मिठाई देखेंगे वो तुमसे ये मिठाई मांगेंगे तुम इस मिठाई के बदले उनसे चक्की मांग लेना चक्की के आते ही तुम्हारे दिन बदल जाएंगे राघव ने बूढ़ी औरत की मदद की और उनसे वो मिठाई लेके जंगल में आगे बढ़ने लगा कुछ देर चलने के बाद उसे चार बड़े पेड़ दिखाई दिए उनके पास जाते ही राघव को एक गुफा दिखाई दी उसका दरवाजा बहुत ही छोटा सा था वह झुक कर गुफा के अंदर गया जैसे ही वह अंदर गया उसने देखा तीन बौने अंदर खड़े थे राघव के हाथ में केसर की मिठाई देखकर वह तीनों ही बहुत खुश हुए हमें ये केसर की मिठाई बहुत पसंद है क्या तुम हमें ये दे सकते हो हाँ, ये मिठाई तुम हमारे लिए यहीं रख दो ठीक है मैं ये मिठाई आप लोगों को देने के लिए तैयार हूँ लेकिन मुझे इसके बदले आप लोग वो चक्की दे दो ठीक है हम तुम्हें ये चक्की दे देते हैं लेकिन सुनो ये कोई मामूली चक्की नहीं है ये जादुई चक्की है तुम इससे जो मांगोगे वो तुम्हे मिल जाएगा और जैसे ही तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए तुम इस पर एक लाल रंग का कपड़ा डाल देना 
इस चक्की को रोकने का यही एक तरीका है शुक्रिया मैं इस बात को जरूर याद रखूंगा। राघव बहुत ही खुश हो गया लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था उसने केसर की मिठाई उन बोनों को दे दी और चक्की लेकर घर आ गया घर पे बीवी और बच्चा भूखे ही बैठे थे राघव ने पत्नी को सारी घटना बताई उन्होंने एक चादर बिछा कर चक्की उस पर रख दी राघव ने चक्की से कहा चक्की चक्की चावल दे दो देखते ही देखते वहाँ चावल का ढेर लग गया फिर राघव ने लाल कपड़ा डालकर चक्की को रोक दिया फिर एक एक करके उसने चक्की से दाल गेहूं और बाकी का अन्य सामान भी मांग लिया राघव और उसके घर वालों ने भर पेट खाना खाया अब राघव बाकी का अनाज लेकर बाजार जाके बेच आता था देखते ही देखते राघव की आर्थिक परिस्थिति सुधरने लगी पहनने के लिए अच्छे कपड़े घर पे खाना और बच्चे की शिक्षा सब कुछ आसान हो गया राघव ने नया घर भी बनाया यह बात उसके बड़े भाई विक्रम तक पहुंच गई। यह जानकर उसे बहुत हैरानी हुई कल तक तो इस राघव के पास खाने तक के लिए पैसे नहीं थे अब इतने सारे पैसे नया घर कपड़े खाना पीना बच्चों की शिक्षा कहां से आया इसके पास इतना पैसा मुझे ये राज जानना ही चाहिए वह खाना खाने के बहाने राघव के घर गया खाना खा के वापस ना जाते हुए वह खिड़की के बाहर रुक गया और छिपकर वह घर पे नजर रखने लगा जैसे ही राघव ने चक्की से अनाज मांगा चक्की ने अनाज देना शुरू कर दिया यह देख विक्रम ने सोचा की वो ये चक्की चुरा कर, घर ले जाएगा दूसरे दिन राघव अनाज बेचने जब बाजार गया तो विक्रम चुपके से राघव के घर में घुस गया सबकी नजर चुरा कर वो चुपके से चक्की अपने घर ले गया जल्दी से अपना सारा सामान बांध लो क्योंकि हम लोग अभी ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन बताइए कि हम जा कहाँ रहे हैं और क्यों? ये चक्की कहाँ ऐसी उठा ले आए है आप सवाल मत करो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा पहले हमें यहाँ से निकलना है विक्रम बीवी और बच्चे के साथ अपना घर और गांव छोड़कर निकल पड़ा दूर कहीं जाकर दूसरे गांव में जा बसने का सपना वह देखने लगा उसने एक नाव खरीदी और अपने बीवी और बच्चे के साथ वह नाव में बैठ गया इतनी भारी चक्की साथ लेकर और गांव छोड़कर हम क्या करेंगे ये कोई मामूली चक्की नहीं है ये जादुई चक्की है इसी की वजह से तो राघव इतने बड़े घर और धन दौलत का मालिक बना है अब मैं इस चक्की को उसके घर से उठाकर ले आया हूँ इससे हम बहुत धन कमाएंगे और आराम की जिंदगी गुजारेंगे रुको अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये जादुई चक्की किस तरह से काम करती है चक्की चक्की नमक निकाल चक्की ने नमक निकालना चालू कर दिया देखते ही देखते ढेर सारा नमक नाव में भरने लग गया विक्रम को चक्की कैसे रुकती है ये तो पता ही नहीं था नमक के वजन से नाव पानी में डूबने लगी विक्रम और उसका परिवार पानी में गोते खाने लगे विक्रम के लालच की वजह से उसे और उसके परिवार को अपनी जान गवानी पड़ी राघव मेहनती था भले ही चक्की अब उसके पास नहीं थी लेकिन आज तक चक्की ने जो भी दिया था राघव ने अपनी मेहनत ऐसी उसे दुगना कर दिया था और खुशी से जीने लगा इससे हमें यही सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है जादुई पेंसिल एक गांव में कुशन नाम का एक लड़का रहता था उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था वह नुकीले पत्थर और छोटी लकड़ियों से कच्ची जमीन पर रेत पर चित्र बनाता रहता उसके पास पेंसिल या कागज खरीदने के पैसे नहीं थे वो हमेशा सोचता था काश मेरे पास पेंसिल होती तो मैं कितने सुंदर चित्र बनाता लेकिन वो रोज पूरी लगन से अपने चित्र बनाता रहता एक दिन जब वह चित्र बना रहा था उसे एक बूढ़ा आदमी मिला उसने कुशल को पेंसिल दी और कहा 
तुम इससे केवल गरीबों को चित्र बनाकर देना और कभी जरूरत पड़े तो इसी पेंसिल के सहारे तुम मुझे बुला लेना यह कहकर वह बूढ़ा आदमी गायब हो गया कुशल बहुत खुश हुआ उसने एक आम का चित्र बनाया वाह क्या बात है अचानक ही वह आम असली हो गया फिर उसने एक कुत्ते का चित्र बनाया वह भी असली कुत्ता बन गया ये क्या ये तो एक जादुई पेंसिल है बहुत बहुत शुक्रिया बूढ़े चाचा आपकी ये बात मैं हमेशा याद रखूंगा अब कुशल ने खाने का चित्र बनाया वह भी असली खाना बन गया फिर उसने अपनी माँ बाबा के लिए कपड़े फल अनाज आदि के चित्र बनाए सब के सब असली बन गए कुशल गरीबों को जो भी चाहिए होता था बना कर दे देता था गांव के लोग कुशल से बहुत ही खुश थे क्योंकि वो गरीबों की सहायता करता था यह खबर राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने कुशल को बुलाकर आदेश दिया पहले एक सोने का पेड़ महल के बगीचे में बना दो और तुम्हारी ये पेंसिल तुम मेरे हवाले कर दो महाराज आपके पास बहुत धन है मैं केवल गरीबों के लिए ही चित्र बनाता हूँ राजा को गुस्सा आ गया राजा ने आदेश देकर उससे वो पेंसिल छीन ली और वह खुद सोने के पेड़ का चित्र बनाने लगा लेकिन वह चित्र के अनुसार सोने का पेड़ प्रकट नहीं हुआ उसने प्रधान जी को उस पेंसिल से चित्र बनाने को कहा लेकिन उस चित्र से भी कोई चीज सामने प्रकट नहीं हो पाई राजा बहुत क्रोधित हो गया सुनो कुशल जैसा मैं कह रहा हूँ तुम्हें वैसा चित्र बनाना ही पड़ेगा वरना मैं तुम्हें बंदी बना दूंगा कुशल मन में ही सोचने लगा अगर वो आदेश का पालन नहीं करेगा तो राजा उसे जेल में बंद तो करेगा ही लेकिन वो गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाएगा वह चतुर था ही उसने पेंसिल उठाई और झट से बूढ़े आदमी का चित्र बनाया वहाँ बूढ़ा आदमी प्रकट हो गया उसने राजा को समझाया प्रणाम महाराज सच कहूँ तो आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है लेकिन वाकई में जो गरीब हैं, कुशल उनके लिए ढेर सारी खुशियाँ लाने का काम कर रहा है आपने उससे ये पेंसिल छीन ली लेकिन ये आपकी इच्छा अनुसार कोई भी काम ना कर पाई और ना ही किसी और के हाथों से उस चित्र में जान आएगी कुशल के काम के प्रति लगन और उसकी ईमानदारी देख के ही उसे ये पेंसिल मिली है राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया उसने बूढ़े आदमी और कुशल से माफी मांगी बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो गया राजा ने कुशल का सम्मान किया इससे यही सीख मिलती है कि ईमानदारी और लगन से अपना काम करते रहना चाहिए स्वार्थी होकर लोगों से छल करना गलत है जादू एक घंटी एक गांव में शिव नाम का एक लड़का था वो अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था वो आसपास की भेड़ बकरिया चराने जंगल में पर्वत के पास जाता था वह एक विशाल पेड़ था शिव उस पेड़ की छाव में गाना गाता था पंछियों संग उसकी दोस्ती सी हो गई थी वो सारी भेड़ बकरियों पे नजर रखता था शाम होते ही शिव वापस गांव आ जाता था और सभी भेड़ बकरियों को गांव के सभी लोगों को सौंप देता था दिन भर कड़ी धूप में भेड़ बकरियों को चराने के लिए उसे हर घर से कुछ पैसे मिलते थे इन पैसों से शिव घर चलाता था और अपनी माँ और बहन का पेट भरता था 
इस कमाई से वो घर के लिए जरूरी चीजें ला पाता था लेकिन छोटी बहन को कभी कभी अच्छा खाना खाने का दिल करता था वो हर दिन रूखा सूखा खाकर ऊब गई थी ये बात शिव समझता था लेकिन वो कर भी क्या सकता था उसे अपनी बहन की पढ़ाई के लिए भी पैसे जोड़ने थे अगली सुबह उठकर शिव फिर से भेड़ बकरियां चराने जंगल में पहुंचा, तो उसने देखा कि एक लकड़हारा उस पेड़ को काट रहा था जिसके नीचे वो बैठकर भेड़ बकरियां चराता था और ये देखकर वो चिंतित और दुखी हो गया लेकिन उसने एक तरकीब लगाई सुनो लकड़हारा भाई ये पेड़ को आप क्यों काट रहे हो शायद आपको पता नहीं है कि इस पेड़ को जो कोई भी काटेगा तो इसमें बैठी चुड़ैल उस पे जा बैठेगी और उसे परेशान करेगी ये सुनकर लकड़हारा डर गया और भागने लगा लकड़हारे के भागते ही उस पेड़ की आत्मा वहाँ प्रकट हुई और उसने खुश होकर कहा तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और तुम्हें उपहार के रूप में एक घंटी देता हूँ भला मैं इस घंटी का क्या करूँगा ये घंटी कोई ऐसी वैसी घंटी नहीं है ये जादुई घंटी है इससे तुम जो चाहो खाने के लिए मंगा सकते हो हा? लेकिन हमेशा ये बात ध्यान रखना कि दिन भर में सिर्फ एक बार ही तुम खाना मंगवा सकते हो शुक्रिया मेरे दोस्त शेफ बहुत खुश हुआ कि अब कोई भूखा नहीं सोएगा और साथ ही छोटी बहन को जो चाहिए होगा उसे खाने के लिए मिल जाएगा शाम को जब शिव घर पहुंचा, तो उसने माँ को और छोटी बहन को सारी घटना बताई उसकी माँ और बहन बहुत खुश हुए और उन लोगों ने उस जादुई घंटी से विनती की और जो चाहिए था वो मंगवाकर जी भर के खा लिया और सो गए अगली सुबह उठकर शिव भेड़ बकरियों को लेकर चला गया जब वापस शाम को घर पहुंचा, तो उसने देखा सभी बर्तन खाली पड़े हैं। उसके लिए बस रूखी सूखी रोटी और चटनी है जो वो रोज खाता था ये देखकर शिव को दुख हुआ और गुस्सा भी आया उसने कुछ नहीं खाया और सो गया अगली सुबह वो अपने साथ जादुई घंटी को ले गया इधर घर पर जब माँ और छोटी बहन को बहुत भूख लगी तो उन दोनों ने उस घंटी को बहुत ढूंढा पूरा घर तलाश लिया पर वो घंटी नहीं मिली वो लोग बहुत उदास हो गए उन्होंने सोचा शायद घंटी गुम हो गई है और अब घंटी नहीं मिलेगी और न ही खाना मिलेगा आखिर वो लोग भूखे ही सो गए शाम को जब शिव वापस आया तो शिव ने अपने जेब से घंटी निकाली और जो चाहिए था उसने जादुई घंटी से मंगवा लिया ये सब कुछ देखकर माँ और छोटी बहन को बहुत दुख हुआ छोटी बहन बहुत रोने लगी और उसने कहा भाई आप स्वार्थी हो गए हैं आप पहले ऐसे नहीं थे शिव को ये सुनकर बहुत दुख हुआ उसे अपनी गलती का भी एहसास हुआ पर उसने अपने दिल की बात भी बताई आपने घंटी से खाना तो मांग लिया लेकिन आप लोग मेरे लिए रखना भूल गए मैं थक कर भूखे पेट ही सो गया मैं और क्या करता इस बात से मुझे दुख हुआ और मुझे गुस्सा भी आ गया बहन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर सबने मिल बांट कर खाना खाया तो कैसी लगी ये कहानी और इससे हमें एक सीख भी मिलती है वो सीख 
हमेशा याद रखना इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें स्वार्थी होकर नहीं सोचना चाहिए दूसरों की जरूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए अल्ट्रो किड जोन पे डाले गए हर नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करें अल्ट्रा किड जोन